now, let's answer question from random post. Singit lang natin ito sa dami ng nakaline up natin. Singit natin ito. Ito ay post dito sa Philippine Civil Service Review for All galing kay Nesty Boy Valenzuela. 1 to 10 ito, pero sa video nito, 1 to 5 ang sasagutan natin. At abangan yung karugtong. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-message dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang kayo sa Leonalyn Vlog or Free Reviewers Managed by Leonalyn na mga FB pages. Para naman sa naghahanap ng mga libre printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupo ito. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number one. If one-third workers take public transportation and two-third drive cars, what fraction of the workers walk to work? Unahin natin i-add itong one-third at si two-fifth. Wala sa mga denominators niya ang ating least common denominator. So, ang gagawin natin, butterfly method. 3 times 5 and that is 15. This is 1 times 5 and this is 5. 3 times 2 and this one is 6. So, 11 over 15. Yung 11 over 15, yung kabuhuang employees... Let 1 for the kabuuan, yung lahat sila, minus 11 over 15. Now, yung 11 ay yung 1 bali natin, gawin natin 15 over 15. 15 over 15, ang equivalent niyan ay 1. So, ngayon, kopyahin lang natin si 15 na denominator, doon tayo sa mga numerators natin, 15 minus 11, and that is 4. What fraction of the workers work, walk to work? 4 over 15. Nasaan siya? Letter B. Next, number 2. If water tank can be filled 2 and 1 fourth hours, what part of the tank can be filled in exactly 1 hour? Remember, yung buong tank, let 1 be yung kabuuan na tank. So, 1 over in 2 and 1 half, a uh, 1 fourth hours, gawin natin yung 2.25 hours. So, ang nasa baba, puro yan oras. So, yung isa, isang oras. Ang tanong kung anong part ba sa tank ang na-filled within 1 hour. So, now we will do cross multiplication. 1 times 1 and that is 1. Yung P times 2.25 so we have P. Para ma-isolate natin si P since si 2.25 pang multiply dyan, pang divide na siya sa 1. So 1 divided by 2.25 or nag-divide tayo ng 2.25 to both sides para makancel yan, ang P na lang matitira. So therefore, P ginawa natin P saan ka galing ng P? Pwede namang X, pwede Y. Variable lang yan siya nag-represent sa para sa sagot natin. So, therefore, ang sagot dito ay 1 over 2.25. Para wala tayong fraction, i-multiply natin ng 4 ang numerator and denominator. Para maging whole number siya. So, i-multiply natin ng 4 sa taas at saka baba. 1 times 4, and this is 4. 2.25 times 4, and this is 9. Kaya ang sagot dito, 9 over 4. Kunting detalye para sa nalilito nito. Ang kabuuan, mapuno siya sa loob ng 2 and 1 fourth hours. Ang tanong, what part of the tank can be filled in 1 hour? Ibig sabihin, hindi siya mapuno. Kasi mapupuno lang siya sa loob ng 2 and 1 fourth hours. Yan ay more than yan sa 1 hour. So, kung 1 hour lang, ibig sabihin, less than siya. Less than siya sa 1. So, sa sumagot na 9 over 4, mali yan siya. Kasi 9 over 4, that is more than 1. Punong-puno na, umaapaw na si water tank. 
So anyway, ang tamang sagot dito ay 4 over 9. Next, number 3. The gasoline gauge of a car shows 384. 60 liters is needed to completely fill the gasoline tank. What is the capacity in liters of the gasoline tank? Yung kabuuan ay 1. Minusan natin sa 3.8. Now, yung 1 na yan ay pariho lang sa 8 over 8 para pariho sila ng denominators. So, ngayon, bakit tayo mag-minus, ma'am? Para makuha natin yung fraction sa empty part sa gasoline tank. So, anyway, kopihain natin yung 8 na denominator, 8 minus 3, and this is 5. Yung 5 over 8, sa given mismo, ito yung 3, 8, yan yung merong gas, gasoline. Tapos, itong 5 over 8, yan yung empty part. Yung 5 over 8, yung empty part ay 60 liters, kasi 60 liters nga ang needed to completely fill the gasoline tank. So, therefore, 60 liters is 5 over 8 of the total or yung capacity sa mismong gasoline tank. So, let T sa mismong total capacity. So, yan na yung gawa natin ng equation. Mas madali na lang, 60. Kopyahin, ang is equal yan siya. Kopyahin si 5 over 8 ang of multiplication at yung t na hinahanap natin. Now, itong 5 over 8, since pang multiply siya sa t, kapag matransfer na, pang divide na siya dito sa 60. 60 divided by 5 over 8. Now, division of fraction. Itong pang divide natin, reciprocal niya, ang division maging multiplication. So, 60 times 8 over 5 equals t. Now, para mas madali, 60 divided by 5, and this is 12, 12 times 8, and that is 96. So, ang sagot dito ay 96. Pwede namang 60 times 8, and that is 480. 480 divided by 5, ganoon pa rin, 96. So, ang sagot dito ay letter C, 96 liters. Next, number 4. A 12-meter yarn is cut so that one part is one-third of the other. Let n be that number na yan yung isang part plus one-third of n, one-third of the other ba? So, kung i-add natin yan, ang total dyan ay 12 meters. So, yan na yung equation sa problem na ito. So, para ma-add natin yan, dapat in, uh, ito, lahat ng mga variables, kapag walang nakasulat, automatic yan, 1. Pero para ma-add natin yan, gawin natin yung 3 over 3. So, itong 3 over 3, pariho lang yan sa n lang. Gawin natin para klaro sa lahat ng nalilito kapag mga ganito. Okay? Pariho lang yan siya sa lahat ng ginawa natin dito. Now, pwede na tayo mag-add. Kopihin mo na ang denominator na 3, 3n plus n, and that is 4n equals 12. Now, since itong si 3 pang divide dito sa 4n natin, kapag matransfer pang multiply na yan siya. So, we have 4n equals 12 times 3, and that is 36. Now, para ma-isolate natin si n, since si 4 pang multiply, dyan pang divide na siya sa 36. So, 36 divided by 4, and that is 9. So, therefore, how long is the meters, what is this? How long in meters is the longer segment? Ang sagot dyan ay 9. Now, let's double check kung bakit tama yung sagot na 9 at hindi yung 8. Yung 12, hinati, kinakat yan. Isang cut lang. Yung isa ay 9. Yung isa naman, one-third of 9 is 3. Kung i-add natin yan, 12. Nasa mismong given. A 12-meter yarn is cut so that one part is one-third of the other. 
Itong si 3, isang part, one third lang yan ni 9. So, ang tamang sagot ay 9. Next, number 5. Three countries produce one six, two fifth, three over fifteen, respectively, of the world production of rice. What fraction of the world production do the three countries produce together? I-add lang natin yan siya. Pero hanapan natin ng least common denominator para ma-add natin. And obviously, ang least common denominator dito ay 30. 30 divided by 6 and that is 5. 5 times 1, 5. 30 divided by 5 and that is 6. 6 times 2, 12. 30 divided by 15 and that is 2. 2 times 3 and that is 6. So, i-add na natin yan. Kopiahin yung denominator na 30. 5 plus 12 plus 6 and that is 23. So, 23 over 30, hindi na natin yan malist. So, therefore, yan na yung sagot. 23 over 30. Thank you for watching at abangan yung mga karugtong nito. Thank you and God bless.